Ex Let's Dance Star Ekaterina Leonova ist nach ihrem Umzug noch nicht so richtig in München angekommen. Einer neuen Liebe blickt sie aber offen entgegen, die vergangenen Monate im Leben von TV-Star Ekaterina Leonova, 34, als aufregend zu beschreiben, könnte noch als untertrieben gelten. Die Profitänzerin, die in der RTL-Show Let's Dance dreimal hintereinander mit ihrem jeweiligen Partner den Wettbewerb gewann, hat viel aushalten müssen. Anfang des Jahres zerbrach ihre Beziehung und im Sommer verlor sie ihren Job bei RTL. Innerhalb kürzester Zeit musste sie sich eine neue Arbeitsstelle suchen, ansonsten hätte der gebürtigen Russin die Abschiebung gedroht. Es tut manchmal so weh, gesteht Let's Dance Star Ekaterina Leonova oben im Video, Profitänzerin Ekaterina Leonova offen für eine neue Liebe, im Wipstagram-Interview mit den Moderatoren Tanja Bülter, 50 und Kina Amor, 51, erläuterte die Tänzerin. Dass sie nach Liebesaus- und Jobverlust dringend einen Neuanfang brauchte. Auf die Frage, warum ihre Liebesbeziehung überhaupt zu Ende gegangen sei, wich Ekaterina Leonova geschickt aus und erklärte, dazu gehörten immer zwei. Trotzdem betonte sie vielsagend, die Trennung kam nicht von mir. Über eine neue Liebe würde sich der Tanzstar aber freuen. Ich bin offen, erklärte sie dazu gut gelaunt. Nur müsste ihr neuer Mr. Reit mindestens genauso groß wie sie sein, wenn nicht sogar ein bisschen größer, fügte sie lachend hinzu. Nach Umzug fühlt sich ex let's etwas allein, der Umzug in die bayerische Landeshauptstadt hätte ihr zum Neustart eine große Chance eröffnet. Ich wollte einen Cut in meinem Leben und einen neuen Abschnitt starten, stellte sie klar. Da sie bisher viel reisen musste und sich noch keinen neuen Freundeskreis aufbauen konnte. Fühle sie sich manchmal doch schon recht einsam, gestand sie in einem Clip auf wip.de mit den traurigen Worten, ich bin hier komplett allein, natürlich vermisst Ekaterina ihre Cousine Maria sehr, zu der sie ein inniges Verhältnis pflegt und mit der sie gern gemeinsame Fotos auf Instagram veröffentlicht hat. Aber sie telefonieren häufig und schreiben sich täglich Nachrichten. Das Weihnachtsfest wollen sie auf jeden Fall zusammen verbringen. Zum Jahresende will Maria jedoch ihre Familie in Russland besuchen und ist daher nicht da. An Silvester bin ich wahrscheinlich allein, erklärte Ekaterina daher betrübt.